Signore voi, Natasha. All right, good evening. Thank you guys for sticking around, and thank you guys also. I mean, I've seen some familiar faces from last year. Buonasera, grazie per essere tornati qua e anzi vi conosco qualche faccia dall'anno scorso. Thank you. By show of hands, show me who was here last year. Alzando la mano, chi era qua l'anno scorso anno? Okay. Oh, okay. Okay. So I want to be sensitive because obviously my philosophy on slapping hasn't changed much from last year. Okay, ovviamente la mia filosofia sullo slapping non è cambiata molto dall'anno scorso. But I do want to touch on the fact on how to teach it and when to use it. So I'm going to be more specific in, instead of teaching you the fundamentals or my fundamentals. Okay, allora invece di insegnare i fondamentali dello slap come ho fatto l'anno scorso, mi concentro di più sul quando usarlo e su come insegnarlo. Okay, so I'm going to just get right into it and at any time, same as Megan's presentation, just I would love for this to be interactive, so if you have a question, please stop me and I would love to um, answer it. Okay, allora andrò veloce all'inizio, se però ci sono domande, eccetera, eccetera, mi interrompete pure perché preferisco una presentazione interattiva. Okay, so talking about slapping, I love slapping. Slapping, I talk about it for hours, I love it, I love it, I love it. <laughs> Ovviamente parlando di slap, io lo amo e potrei parlare per ore. So, and I definitely think that slapping is one of the things that um, is dying in our sport. We don't have a lot of slappers. Everybody wants to hit home runs. So, um, I would love for all the coaches in here to encourage your slappers or your people with speed to turn them around and start getting them to slap if they're young enough. Ok, parlando di slapping, eh, mi dispiace qualcosa che sta morendo perché vedo che si insegna sempre di più e si vuole più battere il fuori campo e sì, queste battute lunghe e quindi vorrei incoraggiare i tecnici a continuare a insegnare lo slapping, soprattutto se hanno dei corridori veloci, girati, no? Portare il mancino e insegnare lo slapping. Ok, so when teaching, I always like to have a progression of just starting from the ground and working your way up. So that's the best way to teach it, to simplify it for someone that's starting out brand new, is just to start from the ground and work your way up. Quando insegno lo slapping, inizio dal basso verso l'alto, a lavorare dal basso verso l'alto perché è il modo più semplice per insegnare un qualcosa di completamente nuovo. And what that means is just perfecting the footwork first. Then moving on to getting the timing, because timing is probably the most, one of the most important things with slapping. E cosa intendo con questo? Che okay, inizio a lavorare sul lavoro dei piedi, va bene, e poi sul, mi sposto sul timing, che è una cosa molto importante per lo slapping, ma è insomma molto difficile. Working your way up to how your hands should look, how the swing should look, getting your student or your player to understand how that should be. Poi lavoro sulle mani, sullo swing, come dovrebbero dovrebbe essere le mani nello slap. And once they perfect footwork, footwork, your hands, and that's when you can start teaching them the different types of slaps. So obviously you can have a hard slap, you can have a soft slap, you can chop it. There's a lot of things you can do with slapping. It's fun. E una volta che sono state acquisite, diciamo, le, le tecniche per, per usare i piedi li, e le mani nel modo corretto, allora li posso passare a disegnare diversi tipi di slapping. Lo slap, diciamo, quello con la battuta tesa, il soft slap, ok, quello con il rimbalzo corto, il rimbalzo alto. E poi, um, oggi, I'll touch on kind of strategies, like on different scenarios, on what types of slaps and when to use different slaps. I'll talk about today. E stasera parlerò un po' di strategia e quindi quando usare quale tipo di slam. Ok, so I'm going to get right into it. So I kind of talked about this last year, seems like most of you guys were here last year, and I kind of touched on how your footwork should be, but now I want to kind of teach you on how you can teach your kids on how to do this. Allora, siccome la maggior parte di voi era qui l'anno scorso, va bene, vado abbastanza veloce sulla, diciamo, sulla, meccanica, e, sulla meccanica di base. So just però, to, oh, sorry. Eh, però questa sera voglio mostrarvi come insegnare, non solo le meccaniche, ma come insegnare lo slap. Okay, and you guys are my picture for the view. Voi siete il lanciatore in fondo. And it's just two steps to contact, okay? So if you have to just break it down, it's going to be one, two, that's when you make contact. 
Ci sono due passi prima di fare il contatto. Uno, due, contatto. Ok, so we have two steps to contact. And everything that we are doing is positive, it's going to be aggressive, it's going to be towards our pitcher. E tutto quello che faremo va bene nel movimento è qualcosa di movimento positivo, quindi aggressivo verso avanti. Ok, just know this is none of my movements when I step, I'm not stepping back. Ok, so that's a big, huge, common mistake coaches like to tell their girls on the first step, step back. Ok, just notice when I stepped on that first step, I just, I'm, it's more of closing the gap. And I have more of a positive movement. My body has a body lean towards you guys. That was a lot. <ride> allora, eh, come potete vedere io non faccio un passo indietro, questo è un grave errore. Quello che faccio è riduco la distanza tra i piedi, ma il movimento della mia parte superiore del corpo è un movimento positivo, quindi verso avanti. So in order to teach this, you have to get girls comfortable of hitting or being in this position on your second step. Okay? So this is where I'm going to make contact, this is where I want my foot to be down before I make contact. I'm going to be in this position. Ok, allora ricordatevi due passi prima del contatto. Nessun movimento negativo verso dietro. Per insegnare questo devo fare in modo che eh, le mie atlete si sentano comode in quella posizione che vi ho appena mostrato. Che dice che è la strategia. Devo essere, devo assicurarmi che le ragazze siano co comode in questa posizione qua. Ok. Do I want so sorry the question you want do you want to be wide? Yes, I mean, it could be style points. If I, technically, I start a little bit wider. I'm just more, this is how I start my women in the batter box. I start like this. Questo è il suo modo di stare, che è già abbastanza largo. Am I answering? Okay. Am I answering your question? Okay. So once I go this step, you want to cover ground, okay? So the whole idea of slapping is to have a head start. So if I'm taking little steps and I'm stopping to make contact, and then having to start again to run, like what's the point of slapping? I might as well just hit. Allora, la chiave di tutto questo è di fare, de, di coprire abbastanza terreno, di fare i passi grandi, perché se faccio dei passi piccoli, che senso quello che tanto vale battere. Okay, so if you can think about a batter's box where the two lines meet, I want to be as close to that front line as possible. If I'm back here in the bat back of the batter's box, I'm two steps further away from first base. So if I can maximize that batter's box and get closer on my second step to the front of the batter's box, I'm this much closer to first base. So ideally, I want to be, I want to cover ground, I want to be wide. So I almost want to think like I'm a sprinter. Ok, quello il punto in cui voglio arrivare è di arrivare vicinissima alla linea, diciamo, di, di fine del box da tutta, ovviamente, con i miei passi. Quindi se parto troppo lontano, va bene, non ci arrivo, devo fare dei passi in più. Io devo essere più vicino possibile alla prima base. Quindi con il mio secondo passo, dove ci sarà poi il punto di contatto, devo essere vicinissimo alla linea, ok? E trovare una posizione come quella di uno scattista, di uno sprinter. So, when you're teaching, you want to make sure that you get girls comfortable with, yes, being wide, but you want to be able to, like, be able to straddle a line, maybe stick a bat in between their legs so that they're comfortable doing this, because if you're on the same line, you know, I start to slap like this, I'm not going to have good balance, so I want to be nice in, in an athletic position, being able to <coughs> maximize the batter's box and cover ground. Quindi per coprire tanto terreno voglio che le mie atlete siano in quella posizione lì, quindi le gambe abbastanza larghe e vedete che non sono proprio allineate, no? Che c'è, eh, sì, sono un po' spostate una rispetto all'altra in modo da essere bene in equilibrio. Posso insegnare loro, ad esempio, mettendo una mazza in mezzo perché se il passo è troppo piccolo, va bene, come vi ho detto prima, non ha senso. Hai risposto alla domanda? Sì. Ok. Ok, quindi la whole point. Two steps to contact. So one, two, boom, I'm making contact. How to teach it? Okay, due, eh, due passi per il contatto. Come lo insegniamo? Okay, so ideally you want to um, make sure that when you're doing your walkthrough, like when you're teaching a girl 
have them first walk through it. So have them walk through the steps, get the feeling, have them jog through it to get the feeling, and then have them get at top speed. Because when we're slapping, we want to be at top speed by the time I make contact, because I want to be in full sprint running the first base. Ok, cuando le enseño, come le enseño, ve, innanzitutto eh, faccio provare a camminare, alla ragazza faccio provare camminando i passi, poi con la corsetta leggera, fino ad arrivare alla massima velocità, perché quando arrivo al punto di contatto io devo essere alla, alla massima velocità, perché è qui che poi prendo per fare lo sprint. Ok, so a good way to teach your girls is have somebody, so the first way to do it is just have someone tie, toss slightly, just doing front toss, but all I'm doing is I'm going to go through my steps, just stop it. I want to try to catch it off of my left hip, so getting comfortable being in this position, I'll just keep doing it as you... Ok, qui l'inizio va bene con un toss leggero, guardate dove prende la palla, d'accordo? Vicino alla gamba sinistra, devo trovare, devo imparare a, a, a trovare la mia posizione comoda, in quel modo lì. Okay. So that's a good way to teach a young girl, or it doesn't have to be young, but someone who's learning it, okay, to get put, um, comfortable in that position. Questo then, è un buon modo per insegnare a, a essere in una posizione a posizione comoda. Then you can pick it up by doing it with the actual pitching motion, you can do it off the machine. But the whole idea is not to start till you see the ball on its approach to you. So if it's front toss, not to start until you see the ball out of the tosser's hand. Or um, when the pitcher's doing it, don't start to see that with a pitcher's hand just for this drill purpose only. So just want to display that you start that way. Until you see the ball. Don't start till you see the ball. Ok, per questi esercizi non iniziate fin quando non vedete la palla, no? Che sia che ci sia un toss lieve, sia che si faccia tutto il movimento di lancio o che si usi la macchina lancio a palla. Because ideally, I want to see how fast I can get myself going to get in this position. Perché idealmente io voglio capire quanto veloce riesco ad arrivare al punto di contatto, cioè in quella posizione lì. Ok, so, then the next progression would be, so after you have your player or student just stopping on the second step, then you want them to continue on out of the batter's box. So a good way to do that is maybe just draw a circle in the dirt right outside of the batter's box, or if you're in the batting cage, just draw a circle or put some tape down. A hula hoop works. Ok, nella progressione eh, per apprendere lo slap, il passo successivo è non mi fermo quando prendo la palla, quindi a punto di contatto, ma continuo la corsa. Non fino in prima, ma fino ad un cerchio che posso disegnare la terra rossa oppure usare i cerchi, quelli, dei, quelli da palestra. Ok, but I, I'm, I probably should do it this way. But when I'm doing it, um, I'll try to keep going and not fall off the stage. I'm doing it, I'm going to keep continuing into this hula hoop, okay? And so, I mean, just like when I'm teaching young kids, I make it fun, I make them get in the hula hoop, and you have to do a dance or something, just to make it silly or fun, but you want them to get in the habit of getting in the hula hoop. E poi quando insegnate ai bambini, magari quando arrivano nel cerchio, potete fare qualcosa di divertente, di, di simpatico, così per far capire loro che devono comunque raggiungere il cerchio che avete predisposto. Okay, but notice when I'm doing this, my hips, my feet are all facing towards shortstop left field. My belly button is not facing the pitcher. I'm not stepping towards the pitcher. Everything is facing towards this wall, which can be shortstop left field. Notate che quando faccio questi esercizi qua, va bene, il mio ombelico è rivolto sempre verso l'interbody, in questo caso verso quella parte lì. Non è girato verso il lanciatore. Okay, so I don't want to confuse you, but this is just a drill to get girls used to continuing on a path all the way to a pitcher because when you hit the ball you technically don't run all the way to the pitcher and then run to first. Io non vorrei confondervi, va bene, ma e queste cose ve le dico e servono per questo esercizio qua, solamente e va bene per imparare a correre verso la palla, perché poi in realtà quando vado non è che vado o quando faccio lo slap non è che vado verso il lanciatore e poi cambio direzione. Because now, when I put the ball in play, where am I going? Going to first base, okay? So now, when I go, I want my girls to start running down the first base line, okay? But you never want to teach your girls to start vacating away from the plate because that's bad mechanics. If I'm a pitcher, I'm going to throw a slapper outside every single time if they start bailing out to first too quick or too soon. 
il passo successivo nella progressione ok, e di prendere la palla e correre verso la prima palla. Allora, perché ho fatto gli esercizi prima? Perché eh, non voglio insegnare una cattiva meccanica, non voglio lasciare il piatto troppo scoperto, perché altrimenti eh, il, il lanciatore ovviamente mi gioca esterno e diventa un punto debole. Ok, so any questions about that? So I, whenever I'm teaching a young girl, I just make them go through that progression, ok? Stopping at contact, stopping off that second step, then continuing in the hula hoop. And then after that, then we start trying to get our first couple steps towards first base. Allora, ci sono domande fino a questo momento, faccio un super riassunto, quando insegno alle giovani o chi deve imparare lo slap, uso questa progressione, quindi eh, mi fermo al punto di contatto prendo la palla, mi fermo nel cerchio di davanti, va bene, ci faccio la borsetta e poi mi fermo nel cerchio di davanti, poi invece continuo la corsa verso la prima fase. Domande? Um, so, gosh, if it's, it's just maybe like five steps in front of home plate. Cinque sei passi davanti al piatto. So the pitcher's here, I would put my hula hoop here. Ecco, il cerchio, nel cerchio del cerchio. Five steps. Esatto, a questa distanza qua più o meno. Okay, then another drill. I'm just giving you guys a bunch of drills on how to teach your slappers. Okay, so now Megan's just going to bounce the ball. So when she bounces it, on that first bounce, that's when I'm going to take my first step, and I want to let the ball travel and try to get it off my left hip. Okay, so notice I'm not going out to reach to get the ball, I'm letting the ball get deep. So just bounce. Allora, vi darò una serie di esercizi. Questo esercizio qua, va bene, faccio rimbalzare la palla, ok? E aspetto il rimbalzo e la prendo. I'm trying to catch it off my left hip, sorry. Va bene, e la prendo, non vado in avanti a prenderla, la prendo proprio, vedete, vicino alla mia gamba e sinistra. Okay. So, notice how I'm letting the ball travel and get deep and I'm not... This, is, this, would, this would be bad. Guardate, questo è il movimento sbagliato, è l'esercizio sbagliato, adesso ve lo mostra. Vedete che sta andando in avanti, lei lascia che la palla continua sul piatto. Okay. So try not to catch it out in front. Ok, adesso è sbagliato perché la prende davanti. Questions about that? Domande? Ok, so those are just some drills to teach the footwork. Moving on. Ok, so starting with timing, as I said before, the whole point of being with slapping, you want to be late, ok? So later is better because ideally, where do you want to hit on the field? Allora, parliamo del timing. E voglio lavorare sul fatto che devo spendere il più possibile, perché dov'è che voglio battere la palla? Sulla parte, sulla parte sinistra. E quindi più tardi sono meglio è. Ok, so we want to make sure a good, a good gauge to start. So obviously the harder the pitcher, the earlier you want to start. So you want to probably start when they're on their descent. So once they hit 12 o'clock, they're on the way down, then that's when you can probably start your steps. If they throw hard. Se il lanciatore è un lanciatore veloce, quando inizio? Probabilmente quando inizio il mio movimento discendente del braccio, no? Alle 12, verso okay. il Se è un lanciatore veloce. And if they throw a little bit slower, then you're going to probably want to start, and don't want to start to see the ball out of the hand, okay? So maybe starting, a, you want to start later. The slower the pitcher, the later you want to start, because you want the ball to get deep. Ok, se il lanciatore non è veloce, invece magari posso aspettare fin quando la mano quasi raggiunge il fianco. Più lento il lanciatore, più tardi devi cominciare a muovermi. Ok, so, um, just... There's not much drills, the same, the same drills that I just did before with catch the glove catch, the tennis ball bounce, and just trying to wait as long as you can to, to, till you start. Those are the only drills that can help with timing. Non ci sono tantissimi esercizi sul timing. Potete usare quelli che vi ho appena mostrato, cercando di partire il più tardi possibile. Mm, magari aspettare che la palla e sì, subito un attimo, un attimo prima del rilascio. Okay, so I can't stress how important it is to be late. Non finirò mai di dirvi quanto importante è muoversi tardi. Okay, so now moving on to our actual hands. So, obviously some teaching cues, you, I don't know how this translates into Italian, but some big time teaching cues that we hear all the time is 
keeping your hands um, in, like you want to be inside the ball, so inside out swing. Ok, parliamo delle mani. Qualche suggerimento, cose che probabilmente avete già sentito, che okay, vogliamo tenere le mani vicine, vicino al corpo, pensa. Making sure that you have high hands when we slap, ok? So we always want to be on top of the ball. Assicuratevi di avere le mani alte perché volete essere sopra la palla, stare sopra la palla. Ok. Okay. But making sure that your hands travel before the barrel of the bat. So whenever, so talk, talking about when we're keeping our hands inside the ball, my hands are always in the travel, my hands are always going to be in front of the barrel of the bat. Okay. Assicuratevi che le vostre mani si muovano davanti al barre, d'accordo? Le mani sono davanti, le si muovono davanti al barre, sempre davanti. I never want my barrel to be in front of my hands. So not gonna non voglio like arrivarsi mai davanti alle mani, come in questo caso. This is just a preference thing. It's not always the same for every slapper. Um, is to choke up on the bat for more bat control. Because when you're slapping, you want to be able to just simply put the ball in play. So allora, simplified swing. Posso anche accorciare la mazza, ma è un qualcosa di personale. Ok, qualcuno fa, qualcuno no. Ma in questo modo ho un maggior controllo della mazza. Okay. And when you're teaching slappers, It's so important to make sure that you're comfortable just getting to contact or just to extensions. Okay, so you don't want to have a full swing when we're slapping. If you see a slapper, very rarely are you going to see them take a big full cut. They're going to be compact, they're going to be till contact or to extension. E quando insegnate lo slapping, assicuratevi che eh, mh, va bene, le vostre atlete siano comode nel punto di contatto e nell'estensione delle braccia. Raramente si vede la chiusura dello swing, ok? Uno, lo swing deve essere compatto, va bene, un bel punto di contatto e stendo le braccia. Ok, so some drills to kind of get your players used to staying inside the ball and making sure that they're hitting to contact is to make sure that you could do a couple drills with starting crossed over but making sure that you place the tee off their left hip and you want them to get in the idea of hitting it to the left side so I would want to put my net right here. I don't want to put my net straight in front of me, okay? Because I want to try to practice hitting to the left side. So I would get here, and all I want to do is just work on getting inside the ball, okay? Ecco un esercizio per insegnare al mio atleta a stare dentro la palla. Allora metto il key in questa posizione, guardate, è proprio allineato con il mio fianco sinistro, ok? E poi metto una rete più o meno in questa direzione qua, non davanti al palla, ma nella direzione dell'interfase. E da questa posizione qua, Okay. Faccio so, contatto sulla yeah, palla. Yeah, having my net right here, I won't actually physically hit. But now I'm getting my player, my girl, comfortable keeping their hands inside because the common mistake is having your hands separate from your body trying to get on top of the ball. Con questo esercizio insegno alle atlete a tenere le mani vicino al corpo, non dentro, dentro la palla, perché un errore molto comune è quello di allargare lo swing e quindi di girarci intorno. Okay, so you can do this off the tee. Then you can progress by having your girls do be hitting in this position, this crossover position, off the of front toss. You can even do it off of, uh, live pitching, and you can even do it off the of machine. Allora possiamo iniziare con questo esercizio sul team, ma poi posso passare sempre da questa posizione con il front toss, con il, il lanciatore live, partendo già da questa posizione. But every time, making sure that your kid is stopping to, at contact or just getting to extension. Ma ogni volta assicuratevi che si fermino al contatto oppure un po' dopo, diciamo, all'estensione. Okay. Another thing to do off of front toss is when you're in that crossover position is just marking an X right in front of home plate. I mean, I think I talked about this last year as well. But getting that X right in front of, or putting an imaginary X or in the dirt so that you can get your kid used to trying to bounce the ball right in front of home plate. Un altro esercizio che potete fare, ad esempio con il front toss, disegnate una X davanti al piatto, ok? E chiedete ai vostri atleti di far fare il balzo sulla X che disegnate, sempre partendo da quella posizione lì. So you have them here, and all you're doing is trying to get on top of it, trying to get that on that X, ok? So ideally, slappers, the closer I get this bounce to home plate, the more time I'm going to allow myself to run to first base. Perché idealmente va bene per uno slasso più vicino riesco a far fare il balzo al piatto di casa base più tempo per raggiungere la prima. Ok, so I, if I get behind it, if I get under it, obviously that's going to get on the air. 
perché ovviamente se vado sopra il palo ovviamente questa sarà una palla al volo se è la 100 piena magari è una palla diretta nel guanto di un difensore quindi devo colpire la palla sulla parte superiore in modo da farle fare il balzo davanti al piatto Another drill you can do, I'm just giving you guys a bunch of drills today, but making sure, so, or you can have, um, it's probably better with like a bouncy ball, um, but having your kids start with the ball in their hand and go through and throw down on the X. So with the tennis ball, you'll kind of see um, positive reinforcement if I'm getting my hands and keeping them inside the ball. Un altro esercizio è che potete utilizzare è fate partire le vostre atlete con la palla in mano e cercate di farla rimbalzare sulla X che avete disegnato prima, così vedete bene il rimbalzo. Potete usare anche le palle da tennis. Ovviamente, va bene, questo non è il movimento corretto perché la palla va dritta okay. per il pensone. So making sure that we're letting that ball get deep. Quindi assicuratevi che il rimbalzo sia di questo tipo, il rimbalzo vicino al piatto è alto. E questo è un altro about esercizio that. da insegnare ai vostri nuovi rapper. Domande? All right, so we can get into types of slaps. Um, and how to actually physically teach them. Okay, so like a soft slap would be something that's going to be, I want to put these in the alley, so I call my alley shortstop and second base. Okay, so we want to kind of get our middle infielders moving. Okay, allora passiamo ai diversi tipi di slap, partiamo prima del soft slap. E voglio mettere la palla nel corridoio, diciamo, dei, degli interminuti, quindi del, il corridoio riuscito dell'interbase della seconda base. So a soft slap is something that we kind of just want to punch. So I always like think about punching it and placing it where I want it to go. Okay, se il soft slap implica, va bene, l'indirizzare la palla come in un punto, no? Okay, so ideally we want to make sure that we're keeping our hands inside the ball. So a good rule of thumb, so if I want to go to shortstop, I want my bat bar barrel to be parallel. The shortstop, if I want to go to second base, i want my bat to be um, parallel to second base. Siccome la cosa più importante in questo tipo di slap è indirizzare la palla, il barrel deve essere rivolto verso la direzione, deve essere parallelo, c'è diciamo, una direzione, in questo okay. modo, dove voglio fare andare la palla. Se verso l'interbase dovrà essere diritto verso l'interbase, in questo modo, se verso la seconda base. Ok, so obviously, um, sorry, the only difference would be timing, ok? So if I'm going to hit the short stop, I want to let that ball get a little bit deeper, I'm hitting it to second base, I'm just timing, it's just going to be a little bit earlier when I hit it to second base. L'unica differenza tra mettere la palla sull'interbase o sulla seconda base, diciamo, nei buchi lasciati nell'interbase della seconda base, è il timing. Mm -hmm. Ovviamente se la voglio posizionare sul buco lasciato dall'interbase, dovrò muovermi un po' più tardi rispetto alla seconda base. And the whole point on these is like you want to think about making your shortstop have to charge the ball, your second baseman has to charge the ball. Okay, so we don't want something that's just right at them, quick and easy for them to feel. Qual è lo scopo? Comunque di eh, far, di, eh, diciamo, obbligare l'interbase e seconda base a caricare la palla. Non volete una bella battuta tesa su questi due difensori, non devono ancora incontro e caricare la palla. Okay. Um, the next one would be a hard stop, so the, when you would want to use a hard stop is when everybody is crashing on you, when everybody's playing in your face, you just, you know, you're already two for two and you put the ball in play, you bounced it hard, now you're trying to get it through the infield. Ok, secondo tipo di slap, hard slap, ok, quello più forte, e quando lo giochiamo, quando la difesa ci gioca molto chiuse, molto vicine, molto stretta, noi vogliamo superare gli interni. And the best place to put this is right up the middle because who is the last person on the field ready? E dove il punto migliore per indirizzare la palla in questo tipo di slap? Ovviamente proprio in mezzo, perché qual è l'ultimo difensore se la difesa è gioca chiusa, no? A difendere la palla è proprio il lanciatore. Okay. So now the difference with teaching your players, the difference between a soft slap or getting the ball on the ground is all about timing, okay? So with the hard slap now, it's almost like hitting up hitting regular, making sure that I'm squaring up to the ball, 
I am hitting the ball a little bit more out in front as opposed to how we were drilling, letting the ball get deep off our hip. Okay, l'unica differenza tra lo soft slap e il hard slap è il timing, va bene, il hard slap è, somiglia molto di più alla battuta, voglio colpire la palla davanti al piatto, vedete in questa posizione qua, mentre nel soft slap ero più limitato, non aspettavo la palla fosse più profonda. Okay. But also it's important too when we're doing the hard slap, making sure, like I said before, that when, just because now I'm trying to hit the ball a little bit harder, I still don't want to put a big old swing on it. Okay? If I stay short to it and I get, if I'm on time and out in front, I can get to extension and I can hit that ball right back up the middle. Ma anche nel hard slap va bene, è importante non chiudere lo swing, ok? Non è che perché voglio... E, diciamo colpire la palla in modo più forte allora faccio lo swing completo d'accordo? comunque vi ho mostrato nel punto di contatto estendo le braccia ok e chop è kind of just about what I talked about earlier letting that ball get deeper ok hitting that imaginary X making sure that I'm hitting the top that part of the ball because I want to create that backspin and let that ball hang in the air as long as possible to give me time to run the first base ok in cosa consiste il chop allora, eh, voglio far ribalzare la palla molto vicino al piatto e creare una rotazione all'indietro in modo che la palla stia in aria il più possibile. Ok, so for all the different ones, I'm going to do a soft slap, I'm going to look like this. Soft slap. To short. Quello di interbase. Hard slap, I'm going to look like this at contact, a little bit more up front. Hard slap, vedete più avanti al piatto. And if, I look, if I'm going to chop it, I'm going to let the ball get deeper, I'm going to look like this, getting on top of the ball. Ok, io guardate dove colpisco la palla, non la faccio le, mh, aspettare un po' di più. Domande? Non capisco se nella posizione di box vai più indietro, più nella linea o rimane su una posizione normale qui dal centro? Rispetto alla battuta normale? Sì. Ok. Uh, ok. So no, okay, so in the batter's box, you never, as a slapper, the most, um, I don't know how to say it, but the worst thing that you can do is start in the way, way back of the box, okay, because I want to get closer to first base. Allora, per lo slap, non va bene stare in fondo in fondo al box, perché? Perché io voglio comunque avvicinarmi alla prima base. So I always like to say if I'm teaching young kids the roof of the house, if you see the roof of the house, you're going to straddle the roof of the house. Because now I'm in a position to maximize the batter's box and be closer to the front of the batter's box. Devo iniziare dal tetto della casa che ho mostrato che voglio rendere, diciamo, e ottimizzare proprio il passi modo da arrivare vicino alla prima base il più possibile. Okay. So no matter if I'm hitting, if I'm bunting, if I'm going to hard slap, if I'm going to chop, No matter what, I'm always starting here. Quindi lei inizia sempre da lì, che batta, che faccia il bant, va bene, faccia lo slap. Because the whole, the, the best part about being a slapper or what we call a triple threat is having the defense having to guess. So obviously, if you're a third baseman and I'm, you know, on a hard slap, I'm back here, and on five bunt, I start here. As a third baseman, obviously, I'm giving away all my answers. <laughs> perché la cosa più bella di essere una slap è che eh, la difesa deve cercare di indovinare cosa farai adesso e non voglio magari dare dei segnali quello che intendo di fare la mia domanda era due per curiosità eh, quando è che tu decidi cosa farai? Cioè se lo decidi prima, a seconda della situazione, o quanto tardi riesci a leggere a un, a un certo livello? No? Ah, e i, eh, anche, insomma, negli slapper, qual è la cosa che nota di più come errore, che give away, non so cosa dice, cioè che fa, capire, che fa capire alla difesa che cosa starà per fare? Ah, oh, um, two questions. Okay. First of all, I'm just curious, when do you decide what you're going to do? Okay. And if it's either just like a situation mm -hmm. or mostly in the defense setting? And how, like, how late is it? Are we allowed to ask uh, someone to decide? Because I'm not a slapper, yes. so I don't know. Okay. And the other question okay. is uh, what is the most common thing you see 
in a slacker that gives away what it's about to do. Okay. Um, to answer the first question on when I decide, so anytime I step into the batter's box, I know exactly what I'm going to do. I know that you understand that. Per rispondere alla domanda di Carlotta, quando decido, beh, quando entro nel box, so già quello che devo fare, quello che ho deciso. But what will determine it is obviously it's, I mean, situational. The pitcher, if you know, I just took a pitch and she just blew it by me. Okay, I might change. You know, as opposed, you know, she is throwing heat. It's probably not going to be as easy for me to square up on it. It might be easier for me to be a little bit late, just tap the ball, the ball play. Yeah, that was a lot. I'm sorry. No, okay. Okay. <laughs> well, it's just yeah. Before I get into the batter's box. I know what slap I'm going to do. Okay, prima di entrare nel box di battuta, so già che tipo di slap vado a fare. Yes, so it's all, it's all situational. So if you know, it could be a pitcher is throwing smoke, which means throwing hard, throwing fast. <laughs> 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 E dipende da che cosa, dalla situazione che c'è, se ho un lanciatore molto veloce. It might be harder for me to do a harder slap, so maybe the first pitch I took, I'm like, dang, she is throwing hard today, okay, I've got to eliminate that one. E allora, se è troppo veloce, magari non riesco a, eh, diciamo, allinearmi bene per fare un hard flap, ovviamente. E allora, perché magari ho lasciato passare il primo lancio e quindi dico, magari non riesco a essere in tempo. So I'll step out. I'll look at the defenders, but sometimes, most of the time, it's, you know, I'm going off a feel of, like, guessing what pitch I'm going to get next. Um, so the next time I get in, I'm probably going to be like, I'm just going to put this ball in play because she's throwing it so hard, I just got to make sure I get to contact to put this ball in play, so I'm just going to try to chop it. Someone okay. that's throwing the smoke. Quindi, faccio un passo fuori dal box, vedo un po' come si posiziona la difesa e magari poi quando vedo decido di fare lo slip, ad esempio un chop, e in modo da mettere la palla in gioco, perché il lanciatore è troppo veloce. So the best way to, tr to train your slappers is to have them be comfortable doing everything at any moment, because you want to be able to change from pitch to pitch on what you're doing, if it's going to be a hard slap, soft slap, even hitting away. Quindi, la cosa migliore nell'elemento degli slapper è comunque di allenare su tutti i tipi di slap, perché loro devono essere pronti, va bene, a fare qualsiasi tipo di slap in qualsiasi momento ed essere in grado anche di cambiare da un lancio all'altro. So, but make sure that your slapper commits to what they're going to do. When they make their plan out here, I'm going to soft slap. Make sure that once they step into that batter's box, they're committed to it. Because you may, you know, sometimes you're probably going to be guessing wrong. Okay, so now I'm going to do a soft slap and now she's throwing me a rise ball, you know. Obviously I might be wrong. But make sure that when you get into this box, you are committed to what you are going to do. Ok, assicuratevi inoltre che i vostri atleti, quando sono fuori dal box di battuta, dicono ok, adesso vado a fare un soft slap e quando entrano nel box di battuta lo facciano, anche se magari il lancio non è quello adatto a un soft slap perché hanno, eh, diciamo, ipotizzato il lancio sbagliato, ma che eh, rimangano, diciamo, con la loro idea su quello che hanno deciso prima. So the biggest advice that I could give is to have them be committed to what they're going to do because when I was younger, when I was first learning to do all these things, I would get in the batter's box and I would see the shortstop move. I'm like, oh my gosh, okay, now I want to hit it hard. Okay, the third base move. Okay, now I want to uh, chop it. Okay, like, make sure, because I used to do this all the time and then I would, strike three, okay. Back to the <laughs> So make sure you're fit. Quindi quello che voglio dire è molto importante perché eh, quindi decidere fuori dal box cosa fare e poi farlo quando sei dentro. Cosa le è capitato quando ho iniziato a imparare lo slap quando era giovane? Entrava nel box di battuta, vedevo poi l'interface magari che si avvicinava e quindi cambiava idea sullo slap da fare. Poi dicevo no, forse è meglio un'altra cosa, intanto tre, tre, out. Okay, what was the, the second question? Like as a, as a defender? Um, um, usually as a defender, like I'm reading hands. Like, but like something that they give away, like obviously if someone is like really slow to it, I know as a defender I'm going to have to like charge something. But like someone like, I mean my best example is Caitlin Love. Um, I've seen a lot for you, sorry. Okay, but my best example is Caitlin Lowe. So if I have to defend her, she looks the same every single time she comes out of the box. 
Until she puts the ball in the play, I'm like, oh, okay, she was trying to make me, she was trying to chop it, she was trying to get on top of it, or she was trying to hit it back over the infield. After she puts the ball in play, I don't know what she's done. But what your question is, what gives away, it's just more hands that gives away for me, for me as a defender. Ok, da difensore, cosa che devo guardare per capire se il battitore fa lo slap o no? Di tutto questo mega discorso che ha fatto, fondamentalmente, le mani, ok? Devo guardare come muove le mani. Yeah, yeah. So, yeah, so obviously if someone's going to try to hit the ball harder, they're going to be, keep their hands here, they're going to try to hit the ball softer, they're going to be here. So as a defender, I'm reading that. Ok, ovviamente se, se il lanciatore è un lanciatore veloce, tenendo le mani un po' più alte, altrimenti un po' più basse. Volevo sapere se eh, lo slap si fa su tutti i tipi di lancio come lo squiz oppure soltanto su strike. Obviously, as a hitter, you want to hit good pitches. You want, I mean, it doesn't always have to be a strike, but obviously, I'm not going to be swinging at this pitch. So if it's, if I'm trying to get the ball on the ground, it's going to be a, a pitch that I could get on the ground. Obviously, sometimes it's a strike, sometimes it's not, but ideally, in my mind, I want to hit strikes. As a hitter, you want to hit strikes. Allora, ovviamente, lo devo fare sul lunch che è buono per lo slap. A volte uno strike, a volte no. Io devo assicurarmi che la palla qui vada eh, per terra, quindi non posso farlo su ogni lancio. Quindi nella mia mente io lo devo fare solo sugli strike. La collaborazione tra atleta e allenatore, cioè quanto lei è libera e quanto invece viene spinta dall'allenatore? <laughs> Ideally, like if I'm reading off the game, I've had coaches that have been comfortable with allowing me to read the defense. But if there's a, a situation that, like, he wants me to do like hit the ball hard or something he'll probably it's not like the coaches I've had has, hasn't said like they haven't had a sign for it. it's just like okay you know he'll just go look at the short stuff hit up the middle or something like that but more so I've, I've been really fortunate to have coaches that have trusted my instinct and allowed me to read the defense on my own Ok, lei è stata fortunata perché ha avuto quasi tutti gli allenatori che le hanno dato fiducia e hanno avuto fiducia nel suo istinto, va bene anche di saper leggere la difesa, quindi è stata sempre molto libera di scegliere. Certo è che ci sono state delle, delle situazioni in cui invece l'allenatore voleva un certo tipo di slap in quel momento, ma solitamente decide lei. Non c'è un altro microfono, ma ci sono altri microfoni. Pronto? Dal punto di vista del processo, insegnanza e apprendi, apprendizzaggio, ehm, che caratteristica deve avere un snap? Cioè, ci sono della gente che è veloce, che non riesce a, a fare questi gesti, che sono di alta coordinazione, sai, di, diventi slapper o è un, o è un qualcosa naturale? Okay. Ha delle caratteristiche naturali. Tu allenatore non lo sai, ma se ti dice, una cosa che viene dal cuore. Bravo, fai il bambino. Ah, no. Yeah, obviously, yeah. I would try to choose someone who's coordinated. I mean, because you're doing a lot of movement. So if you don't have someone who's coordinated or athletic, it's probably not a good candidate to teach slapping to. But choosing, like, it's only, I mean, obviously, you don't have to be the fastest person in the world, but it's going to be more effective if you have more speed. 
Allora, ovviamente, siccome, come hai detto tu, no, il gesto è abbastanza complesso, devo scegliere uno che sia abbastanza coordinato. Non è necessario che sia il corridore o il giocatore più veloce, deve essere coordinato. Certo è che è molto più efficace se il corridore è anche veloce. Ma dire che perché succede che il battitore destro, che magari... Il battitore destro, che... Il battitore, boh. il battitore destro che, che magari ha difficoltà a battere, dopo magari è veloce e lo mettiamo di mancino, no? Proviamo a vedere se riusciamo a fare test slap, magari non riesce ad essere coordinato, non riesce a avere questa, questo atteggiamento giusto, no? Quindi alla fine le crea una crisi, no? Diventa una crisi, non batti di mancino, non batti di dentro. Eh. Yeah, I mean, I think obviously it's like a person who's going to be effective at it is going to be a more coordinated person, a more athletic person. Obviously, if you just they struggle on the right side and you switch them over to the left side and they're not able to be efficient, they're not coordinated. Esatto, allora, quello che hai detto te, scegli la persona più coordinata e più atletica, comunque, no? Non è che se uno ha delle difficoltà di destro lo metto a fare lo slap di mancino, se non è coordinato, di sicuro non è una mossa di Chiedere se lei batteva di destra, batteva tanto. Yes. Like good at right hitting. I was okay. I was okay at right handed hitting, but I got moved to the left side because I was faster. But not I would like to say that it was more because I was athletic and faster as opposed to that I was a bad hitter on right. <laughs> okay, allora era un discreto battitore destro, ok? Poi è stata spostata di mancino perché lei è molto atletica e molto veloce. Quindi preferisce pensare che è stata spostata di mancino proprio perché è atletica e veloce piuttosto che perché non era un grande battitore destro. Ma devo dire che quando sono andata sulla destra ho diventato più una minaccia perché ho potuto hit home runs from the left side, I now could slap, I could run, I could do everything. So if you can find that athlete who's athletic and coordinated and teach them to hit from the left side, you've just made that, them that much more dangerous. Ok, quindi se trovate un, se avete degli atleti che sono anche molto coordinati, spostate di mancino, perché poi di mancino comunque ha battuto i fuori campi e tutto quanto, e quindi da mancino un battitore diventa molto più pericoloso perché ha scavato. Non è contrario. Qua in anni ho fatto lo switch eh, destra mancina e se quando hai fatto lo switch è stato un transitorio, ad esempio una stagione dove magari hai battuto un po' da destra o un po' da mancina. Ok. So I started slapping when I was 13, 13, 14. So and when I first started, I would, um, I would, when I first switched over when I was 13, 14, I would slap and then I'd get two strikes and I would go to the right side. When I first started, <laughs> give me some time. E quando ho iniziato, ma solo quando ho iniziato, va bene, una volta che ho due strike, poi mi spostavo di nuovo da destra, ma solo quando ho iniziato ho fatto così. But then, what was the second part of the question? Sorry. Ah, se, appunto, quanto è durato questo transitorio? Magari una stagione dove batteva un po' da destra, un po' da Cina, piuttosto che tutta la stagione. Oh, yeah, yeah. Yeah, so then after I probably got into like high school, then I just like stayed on the left side. But I predominant I only slapped only. Like I oh, I didn't hit away. Like when I was in high school I just slapped only. Okay. Quindi poi quando è andata alla high school, va bene, eh, faceva solo lo slap, non batteva. Non andava da destra, ma faceva solo lo slap comunque. Se ogni tanto facevo lo split tipo battuta, però il 90% delle volte facevo lo slap. So, and then once I got to college, then I would start to hit away more and incorporate like hitting for power and then I would say now I'm like 
e al college poi inizia da proprio anche a battere, a battere di potenza, no? But, so like when you're turning a soccer over, I think the thing that I wish that I could change is like um, keeping them on the left side the whole entire time. Because now, if I'm staying on that left side the whole time, like I'm just learning. Because now I used to be like, oh, like I failed, now I'm going to the right side. So if you're teaching a slapper, just like let them fail completely, I guess. That's not, I mean, I don't know if that's better, but make them get used to just being on this left side the whole time. Quello che vi suggerisco però è quando decidete di girare un battitore, di farlo di andare uno slap, tenetelo di mancino sempre, anche va bene se deve affrontare degli insuccessi, perché altrimenti un po' eh, oh, vabbè, ho sbagliato tono di destra o così. Quindi lasciatelo di mancino per questo periodo. Anna, scusa, volevo sapere se è proprio una fascia d'età che lei consiglia o se vuole proprio su I like I I honestly think a 10 to 13 14 is a good age because anything younger than like 10 I mean really like girls under 10 are still learning how to feel so that's just wrong the girls slapping at like 10 and under I just think uh, slapping is so skilled so to actually like and it's something that you need to be coordinated and athletic io penso che cioè lei pensa che tra i 10 e i 14 anni sia l'età migliore, perché prima dei 10 anni comunque anche le bimbe imparano a difendere proprio le palle normali, così, e inoltre devi essere molto coordinato, quindi prima dei 10 anni è difficile, secondo lei tra i 10 e i 14. Ho visto che non ha, visto che non ha mai parlato di trasferimento del peso sul, sul passo, non lo ritiene importante specificarlo? Um, I kind of did because um, when you start, you want to be 50-50. But everything that I'm doing, like like my, if I had to, on my first step, if I had to say my weight transfer, I would say that I'm like 80-20 because, is that what you're saying? Sì, questo lo allora, sapevo, ma volevo capire perché lei non aveva parlato, perché non lo ritiene importante specificarlo. Ah, ok. Why did you talk about the weight transfer? Um, I mean, I just wasn't getting into specifics tonight in terms of like fundamentals, but like I think weight transfer is very, very important. Like, allora, eh, per chi non avesse sentito, eh, lei non ha parlato di trasferimento del peso, non perché non sia importante, anzi molto importante, ma questa sera non è dato nello specifico della meccanica, ha preferito parlare d'altro. Comunque, per rispondere a, anche a Flavia, lei parte con il, il peso 50-50, quindi viene in equilibrio e dopo tutto il resto viene verso avanti. Quindi diciamo quando fa il primo passo, diciamo 80% del peso sulla gamba davanti, 20% sulla gamba dietro, però non è andata nello specifico della meccanica. And I just, oh my goodness. And I, it's really, um, just, I can go through this really quick, but we're talking about slapping. You can, I want, ideally you want to teach your slap versus to kind of slap in every single situation. I kind of touched on that a little bit. But when you're teaching your slappers, you want them to be able to slap in any scenario, any time, any given time, any situation. Ok, quando insegno lo slap voglio che i miei giocatori siano in grado di fare in ogni situazione. Va bene, in qualsiasi situazione non essere in grado di, di eh, farlo. Ok, so here are just some scenarios that I just put down. I put, if there's a runner on second base, where you would want to hit it is in the middle of the field. Whether you're bouncing it or you're hitting a hard slap because you want this runner on second to obviously be able to advance. So, up the middle or behind the runner. Ok, ad esempio con il corridore in seconda voglio che il mio battitore sia in grado di fare lo slap dritto al centro o dietro al corridore, quindi ho lo so, ho il soft slap o lo hard slap, però al centro o dietro. But just making sure, like it's, you know, people think, oh I have a runner on second, she's in scoring position, I need to get a big, big hitter up. No, leave your slapper in there, let her put the ball in the middle of the field and make the defender go crazy. Perché a volte quando c'è il corridore in seconda magari il battitore pensa ah, in posizione di punto, no? devo colpire forte la palla, invece no, fate fare lo slap e poi lasciate giocare la difesa. Okay. 
Um, right arm first and third, hitting it to the right side. Same thing, in the middle of the field is a great um, place to put the ball if you've got a runner on first and third. Con il codice di prima e terza va bene un buon punto dove mettere lo slap al centro o comunque sulla parte destra. And runner on first, I said just make sure that, you know, putting the ball on ground, um, you know, the big thing that we did on the USA teams were slap and runs, and it was deadly because if you got a runner on first, you got a runner in motion, it's like, it's chaos. As a shortstop, that's the worst thing. Ok, poi una cosa terribile che loro la facevano con la nazionale è appunto quel corridore in prima, lo slap e la rubata, perché crea fondamentalmente un gran casino, no? Tutti che corrono e c'è poco tempo per farla. Um, and there's, I mean, there's so many scenarios, I just feel like being kind of brief with it. Obviously there's questions asking later. Runner on third, you know, less than two outs. It's always fun to just put the ball in play. If you've got speed on third, obviously if I've got someone a little bit slower, I'm going to want to get something out of the infield if I've got a runner on third. Col corridore in terza, ad esempio, se il corridore in terza è veloce, va bene, mette la palla a terra, la faccio correre. Se non è velocissimo, magari mette la palla più profonda. Insomma, ci sono tanti, tante situazioni. But noting that you can do that all by slapping. Sappiate che potete, potete fare, potete affrontare qualsiasi situazione usando lo slap. Um, questions about that? Domande? Oppure lei sceglie e batte sempre comunque lo strike, solo questa cosa. Con il corridore in prima, il corridore in prima è la rubata, ha detto, no? Ho capito bene. No, so that's that. Slap and runs need to be called by a coach. So slap and runs need to be called by a coach because both the runner on first and the batter both need to be on the same page. <coughs> on oh yes, I swing on every pitch. So obviously the my coach gives me this slap and run. I'm swinging this pitch no matter where the ball is, unless sorry, you go. Okay. La prima parte. Allora, eh, con il corridore in prima e la rubata, ovviamente, eh, questo è chiamato dal coach, perché corridore e battitore devono capire questa situazione. Yeah. E yeah. quindi, ma non but, è finito, eh, quindi but, fa lo swing su ogni, su ogni lancio. But ma we have a rule on the national team, if this ball, if the pitch is, if you can't get this pitch on the ground, don't swing. So obviously you're going to call, a coach is going to call a slap and run with the runner that he knows could steal, who's quick enough. So if I don't swing it, so the only pitch I would not swing at is something that was over my head or something I knew that I could not get on the ground. Ok, però loro hanno una regola in nazionale che eh, se il lancio non è tale da poter essere messo per terra, la palla, non viene effettuato e anche il corridore lo sa. But other than that, no matter where the pitch was, I'm, I'm swinging. Però negli altri casi sì, io la mano. Non cambia nulla, perché il problema è che non cambia nulla. Non cambia nulla. Ok, ultima domanda. Ci vuoi venire a Carone? Le spalle. Le spalle. Le spalle. Non si muovono mai. Che si vuole venire a Carone? Io dicevo un po' di più. Solo se gira però sulla seconda base ha un leggero movimento you have to open up yeah and it's like it's it's all about cues on how to teach it but if I'm getting to second base you can tell your kids to, like it's more body open up or it's just you can teach your kid on where they're making contact on the ball like it just could be teaching cues but ideally yes you're going to be a little bit more open if I hit to second base Esatto, allora le spalle non si muovono solamente se devo indirizzare la palla verso la seconda base, devo aprire un po' di più le spalle. Questo lo può insegnare sia dicendo come muovere le spalle o fare meglio dove colpire la palla, cioè come tenere la mazza, il barra della mazza, come ho spiegato prima. I, I just noticed the other day that I repeated myself when I did this. I must have been sleeping when I made this. 
sexual. Ah, sì, ricordo che si è ripetuta un po', quindi forse era tardi quando ho preparato queste slide. But I do, I mean, it must mean that it's that important because I said it twice. But my three tips for a newbie slapper are <laughs> making sure that you perfect back control. Okay, so if you can get your new slappers to be able, so you can just keep calling back, shortstop, second base, shortstop, second base, get them comfortable putting the ball where they want to put the ball. That's most important. Allora, se lo scritto devono essere cose veramente importanti. Questi sono i miei tre suggerimenti per insegnare a un di diventare uno slapper. Prima cosa, controllo della mazza. Allenateli a, diciamo, fare lo slap alternativamente, interbase, seconda base, interbase, seconda base, in modo da acquisire un buon controllo della mazza. Ok, and also to having the proper footwork is essential. The fo footwork and timing, I think, kind of go together. It's in essential that you get your slapper comfortable, Moving towards the ball that they're about to hit, obviously. Lavorare bene sul movimento dei piedi. Il movimento dei piedi e il timing sono molto legati. And I see, I repeated, having good contact and being able to put the ball in play. But it's more, but I guess it's a little bit different. But making sure that you're consistent with being able to put the ball in play. Like, it's, it can make you so much more confident as a hitter, just as a slapper, just knowing that any pitch, I can put that ball in play. Okay, so being able to perfect an outside pitch, being able to perfect an inside pitch, knowing I can put this ball in play. Ok, eh, avere un buon contatto sulla palla ed essere in grado di mettere qualsiasi lancio in gioco, palla esterna, palla esterna, ok? E quindi sì, sentirmi anche sicuro di me di essere in grado di, eh, diciamo, fare lo slap su qualsiasi lancio. So those are like my three must haves for a slapper. Questi sono i tre punti fondamentali per un futuro slapper. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter.